dear friends welcome to my channel in this video we will solve one problem on straight line one is like this find the coordinates of the point c dividing the line turning points a12 and b910 such that ac upon c is equal to 3 upon 5 for solving this problem we will use two methods first method let us assume that this point is a and its coordinates are 1 2 and this point is b and its coordinates are 9 now we have to find out coordinates of point c such that ac upon is equal to 3 upon 5 this is 3 then this is 5 so to find out coordinates of the point c in this method we will use the well known method for finding c x will be equal to 5 into 1 and 3 into 9 divided by 3 plus 5 equal to 5 plus 30, uh, this is 27 by 8 so this is equal to 32 by 8 equal to 4 so x coordinate of this point c is 4 c y will be equal to 5 into 2 plus 3 into 10 divided by 8 equal to this is 10 10 plus 30 is 40 8 equal to 5 so coordinates of this point c are 4 and 5 we have find out found out this this coordinates using the our first method let us see what we do in second method See, this is A, 1 and 2 and this is C, this is 3 and this is 5. Let the coordinates of this point be x1 by 1. We know that this point is 1, 2 and this is 9, 10, so we can write the uh, equation of the line joining points A and B. Let the equation be to mx plus c. This point is this line. So this is 2 equal to 1. This is m plus c. And this is also on this line. So satisfy this line 9. This is 10 equal to 9m c. If we solve these equations or we subtract this equation from this equation then we get 8 equal to 8m or m equal to 1 if m is equal to 1 then c equal to m equal to 1 then c equal to 1 so y is equal to x plus 1 is the line equation now this point is also on this line so we will have y1 equal to x1 plus 1 right now second uh, this one step will be c distance a b is square root of x1 minus x2 9 minus square plus 10 minus 2 square this is 8 square 64 this is 8 square 64 so root 128 is the distance between a and b and ac will be equal to x1 minus square plus 2 square and its square root will be right now 
सी वी हैव ए सी अपॉन सी बी ए सी इज सी ए सी इज एक्स वन स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी बी सी बी इज ए सी अपॉन ए बी सॉरी ए बी ए बी इज वन ट्वेंटी एट एंड दिस शुड बी दिस इज थ्री देन दिस इज एट राइट सो ए सी इज एक्स वन माइनस वाई वन माइनस टू स्क्वायर एंड वन रूट वन ट्वेंटी एट एंड दिस इज थ्री डिवाइडेड बाई रेशियो इज ए सी इज थ्री एंड ए बी इज एट सो नाओ वी कैन स्क्वायर इट एक्स वन माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट इक्वल टू नाइन डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर दिस कैंसिल दिस टू वी आर लेफ्ट विद एक्स वन माइनस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू एटीन राइट वी नो दैट y1 वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वन सो वाई वन माइनस टू इक्वल टू एक्स वन माइनस वन पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन वी गैट एक्स वन माइनस वन स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स वन माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू एटीन वी आर पुटिंग एक्स वन माइनस वन इन प्लेस ऑफ वाई वन माइनस टू और टू एक्स वन माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू एटीन और एक्स वन माइनस वन इक्वल टू नाइन एक्स वन माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस थ्री सो एक्स वन इज वन प्लस माइनस थ्री दिस लिप्स फोर एंड माइनस टू एंड वाई विल बी इक्वल टू वाई वन विल बी इक्वल टू फाइव एंड माइनस वन सो वी हैव गॉट दिस coordinates x1 is equal to 4 and y1 equal to 5 this same answer which we have got earlier so this method is totally new one and if you want you can use it or you can use it for checking the correctness of your answer obtained in the first method so dear friend this is how we can solve this question in two ways and uh, kindly like and share it with your friends and subscribe to my channel thank you very much